ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി റൈഡ് പാത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനോടുകൂടി കുറച്ച് വിശദീകരണങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുക വരുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം പറയുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് അനിമൽ ടു സി ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് എന്നാണ് അഥവാ ഡിംലൈറ്റിൽ അനിമൽസിന് കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന പിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് വർണ്ണം ഏതാണ് അതിൻ്റെ നെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് റഡോപ്സിനൊന്നും അതുപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിനൊന്നും ക്രൊമാറ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നാളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റഡോപ്സിനാണ് റഡോപ്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ റോഡ് ഓഫ് ദ റോഡ്സ് ഓഫ് ദ റെറ്റിന റെറ്റിനയിൽ കാണുന്ന അഥവാ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിലുള്ള റെറ്റിനയിൽ കാണുന്ന ഒരു തരത്തിലൊരു വയറ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിറക് പോലെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ തന്നെ തിളക്കുള്ള അതിൻ്റെ അതിൽ തിളക്കുള്ള ചുവന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ റഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ റഡോപ്സിനാണ് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നത് ഡിംലൈറ്റിലെ അനിമൽസിന് കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് റഡോപ്സിനാണ് അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി സെൻസിറ്റീവ് ടു ലൈറ്റ് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് എ പ്രോട്ടീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ല് അത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗീവ് ബ്ലഡ് അത് ബ്ലഡിന് നൽകുന്ന ഇറ്റ്സ് റെഡ് കളർ അതിൻ്റെ ചുവന്ന കളർ അഥവാ ചു രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഇനിയോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജോബ് അതിൻ്റെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ക്യാരി ക്യാരി ചെയ്താലാണ് ഓക്സിജൻ ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ബോഡി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഇടത്തേക്കും ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നൊരു ജോലിയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അതിൽ പറയുന്ന ക്രോമാറ്റിൻ അധികം നോക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാം ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ കൊടാനു കൂടി കണക്കിന് എന്തുണ്ട് കോശങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഓരോ കോശത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രം ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരു ചെറിയ ചുരുളുകളായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഡി എൻ എ തന്മാത്രകളുണ്ട് ഡി എൻ എ തന്മാത്ര ഒരു ചുരുളുകളായിട്ടാണ് അതിൽ കാണുക അതിൽ തന്നെ എന്താണ് പറയുക ആ ഒരു ഡി എൻ എകളൊക്കെ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചരടുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തിനെ പറയാം ക്രോമാറ്റിൻ അത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ അപ്പം അതിനെയാണ് ക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക്സ് ഓൺ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സ്നെൽസ് ലോ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പിളിന് അനുസരിച്ചാണ് അത് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സാരം ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുവാനും അതുപോലെ കുറക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുവാൻ മാത്രമല്ല അത് കുറക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുവാനും കുറക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണമാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക നമുക്കറിയുന്നത് തന്നെയാണ് മൈക്കൽ ഫെരഡെ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ
ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീര്യം കൂടിയ ആസിഡ് എന്ന് പറയുക അതിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് കൂടിയ ആസിഡുകളാണ് സൂപ്പർ ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീര്യം കൂടിയ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൂറ് മടങ്ങ് വീര്യമുള്ള ആസിഡാണ് സൂപ്പർ ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാവട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അതിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിലെയും കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ചെറുത് ചെറിയ രീതിയിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഉപ്പിനെയാണ് ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയാം ഉപ്പിനെയാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയാം ഈ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളാകുന്ന യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ റോഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് കാരണം മഞ്ഞൊക്കെ റോഡിലൂടെ മഞ്ഞിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ റോഡിലൂടെ വന്ന് അതിലൂടെ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഓടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഉപ്പാണ് അതിൽ വിതരുക ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം എന്ത് ചെയ്യും ഐസുകൾ കുരുകി പോകും അപ്പോൾ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞൊരുകാൻ സഹായിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമുകൾ പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക മഞ്ഞൊരുകാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗുജറാത്താണെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ ഉപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ ആക്ട് സാൾട്ട് ആക്ട് പ്രോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അഥവാ ഉപ്പിൻ്റെ കുത്തകാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ന രീതിയിൽ അത് വേറെ ആർക്കും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒന്നും അധികാരം കൊടുക്കാതെ ഉപ്പ് ആക്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഇതിനെതിരെയാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലൊക്കെ എന്ത് വരുന്നത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നത് ഓർത്തു വെക്കുക ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സാൾട്ട് ആക്ടിനോട് കൂടി വരുന്നതാണ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ആക്ട് ലോക്കൽ സെൽഫ് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനോട് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചതും ഇതേ കാലയളവിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈട്രർ എന്ന പേരിൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈട്രർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാ പിന്നെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ വായുവിൽ പുകയുന്ന ആസിഡ് എന്നും ഈ നൈട്രിക് ആസിഡിനെ പറയാറുണ്ട് വായുവിൽ പുകയുന്ന ആസിഡാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പിന്നെ അക്വാഫോർട്ടിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡും എന്താണ് നൈട്രിക് ആസിഡിനും പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അക്വാഫോർട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ എല്ലാ ആസിഡുകളിലും എന്തുണ്ട് ആ ഒരു പൊതുമൂലകം ഉണ്ട് അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇതിലുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ എല്ലാ ആസിഡുകളിലുള്ള ഒരു പൊതുമൂലകമാണ് എന്ത് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആമാശയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും മനുഷ്യൻ്റെ ആമാശയത്തിൽ കാണുന്ന കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂരിയഡിക് ആസിഡ് എന്നും ഇതിന് പറയാറുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ മ്യൂരിയഡിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഒക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻസിലേക്ക് കിടക്കണം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് എങ്കിലും ആസിഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്
എലിസ എലിസ ടെസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെസ്റ്റേൺ നേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോഡ് ടെസ്റ്റിനെയാണ് നേവി എന്ന് പറഞ്ഞത് നേവ ടെസ്റ്റിനെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പി സി ആർ ആണ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ നാല് ടെസ്റ്റുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നേവ ടെസ്റ്റോ പി സി ആർ ടെസ്റ്റോ എലിസ ടെസ്റ്റോ ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഒരുപാട് സമയം ദീർഘിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് മാനുഫാക്ചേഡ് യൂസിങ് ബെസിമർ പ്രോസസ് ഏത് മാനുഫാക്ചർ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെസിമർ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റീലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ബ്രസിമർ ബെസിമർ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഗോൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ സിങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ സിൽവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഏതിൻ്റെ മാന് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റീലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെസിമർ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുക താഴെ കുറച്ച് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീക്കൻസ് പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുക ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീക്കൻസ് പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ സോഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുക സോഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമ്പർക്ക പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് ഏതിനാണ് ആൽക്കഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ മാഗ്നീഷ്യത്തെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡോ പ്രക്രിയ ഡോ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നീഷ്യത്തെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചോ ആ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മീനമാത ഡിസീസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു മീനമാത ഡിസീസ് ഈസ് ഡ്യൂ ഡ്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ മീനമാത എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ലെഡ് കോപ്പർ മെർക്കുറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം മെർക്കുറിയുടെ എന്താണ് കാരണം കൊണ്ടാണ് മീനമാത അസുഖം വരുന്നത് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷവസ്തുവാണ് അത് ഇന്ന് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വൈദ്യ മേഖലയിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പല ഉപകരണങ്ങളിലും ഇന്ന് അത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വിഷവസ്തുവാണെന്ന് നോക്കുക ചൈനയാണ് ഈ മെർക്കുറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് മാത്രമല്ല ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ലോഹം കൂടിയാണ് ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ലോഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി ദ്രവരൂപത്തിലാണ് അത് കാണപ്പെടുക ടിൻ അത് ഒരുപാട് എന്താണ് ഇത് കരം രൂപത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറേ അത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ എന്താണ് ദ്രവരൂപത്തിലാണ് അത് കാണപ്പെടുക അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മെർക്കുറിയുടെ ഉപയോഗം കാണാൻ പറ്റും കണ്ണാടിയിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെർക്കുറിയുടെ ഒരു രൂപമാണ് ടിൻ അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്ന സംയുക്തം മെർക്കുറി സംയുക്തമാണ് കണ്ണാടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂശുന്നതേ എന്തിന് ഒരു ചില്ല് കണ്ണാടി ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംയുക്തം മെർക്കുറിയുടെ സംയുക്തമാണ് ടിൻ അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മുൻ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടെത്തിയ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതും അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സീരീസ് നമുക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിലയേറിയ കമൻറ